Aujourd'hui à la mise à jour, première édition, une nouvelle couleur de base chez Tesla. On parle de la réunion annuelle des investisseurs, une nouvelle long range à propulsion pour la modèle Y et bien plus, là, là. Une nouvelle couleur de base pour arriver sous peu chez Tesla sur Twitter, Earl of Flucky Frank Poppy, beau petit nom, a mentionné qu'on était inondé de voitures blanches au superchargeur. Serait-il possible de changer la couleur gratuite pour quelque chose d'autre? Argent ramène la couleur argent. Elon a répondu, bon point, je vais en parler avec l'équipe. Perso, j'adore les modèles 3 couleur argent. Secondo, le blanc perle est une des meilleures couleurs offertes chez Tesla présentement en fait de qualité. Fait que, oui la bonne idée, mais en même temps, est-ce qu'on perdrait la fameuse peinture de qualité? Vous en pensez quoi? Vous, ça serait quoi la couleur de base que vous aimeriez mettre? La réunion annuelle des investisseurs chez Tesla a eu lieu la semaine dernière et Elon a mentionné que la Tesla Model 3 est devenue officiellement la voiture la plus vendue dans la catégorie premium. Et il est convaincu que la Model Y deviendra la voiture la plus vendue dans le monde, toutes catégories confondues. En gros, une réunion qui parlait à quel point Tesla a eu une année incroyable. Par contre, pas plus d'informations sur les futurs produits. Le Cybertruck a été repoussé en 2022 et le Roadster ainsi que le Semi, toutes les deux ont été repoussés en 2023. Vers la fin de la réunion, Elon s'est fait demander c'était quoi son safety score concernant la FSD Beta. Ça, c'est la conduite entièrement automatique. Et il a décidé de ne pas répondre. What's my safety score? Oh, great question. Um... I don't know, actually. Um, yeah, I don't know what it is. I'll check. Uh, I'll check because I think it's uh, mine. Just got turned on. <laughs> um, uh, yeah, good, 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 I'll find out. Il aurait pu, il aurait pu fouiller dans sa poche, prendre son cellulaire et le regarder. Mais bon, en tout cas, moi, je pense que son safety score doit être assez moyen. Tu sais, dans le genre pas top. Elon s'est également fait demander des nouvelles sur la future Model 2. Puis Elon a répondu sans trop répondre, la Model 2 n'est pas une voiture. Il n'y a pas de Model 2. Le Model 3 voulait dire E. On voulait appeler le Model 3 le Model E. Mais Ford nous a menacé de nous poursuivre et on a décidé de l'appeler le Model 3 simplement. Comme dans S, 3, X et Y pour faire sexy. Le Model 2 est toujours prévu pour 2023 avec le Roadster et le Semi. Mais les rumeurs courent que le Cybertruck simple moteur ne sera jamais livré. Un peu comme le modèle 3 à 35 000 et le modèle YSR qui a été cancellé après quelques semaines. À suivre. En Europe, Tesla utilise depuis longtemps et de brillante façon le standard CCS pour tous les véhicules. Mais en Amérique du Nord, c'est totalement autre chose. C'est pour ça qu'en Amérique du Nord, si on veut utiliser avec notre Tesla une borne CCS, ça nous prend un adaptateur. Mais présentement, le seul adaptateur disponible, c'est l'adaptateur Shademo Tesla. Mais il y a des rumeurs qui courent que l'adaptateur CCS s'en vient en Amérique du Nord. La nouvelle vient d'un email envoyé au client depuis la Corée. L'impression qu'il va y avoir beaucoup d'adaptateurs Shademo Tesla à vendre sur Facebook dans les prochaines semaines. La Model Y aurait peut-être une version long range à propulsion qui s'en vient lors de l'annonce de la Model Y il y a environ quoi deux ans. Il y avait quatre versions disponibles. Il y avait la Standard Range, il y avait la Long Range, la Long Range All-Wheel Drive et la Performance. Présentement sur le site de Tesla, seules les versions Long Range All-Wheel Drive et Performance sont disponibles. Les autres ont été discontinuées. Oui, la version Standard Range était disponible au début de l'année, mais elle a été rapidement retirée du site. Seules quelques personnes ont eu la chance de l'acheter. Les personnes qui avaient fait leur réservation Long Range à propulsion au tout début là, des réservations pour la modèle Y, la plupart d'entre eux, quand cette version-là a disparu, ils ont décidé d'opter pour la Long Range All-Wheel Drive. Mais pour ceux qui ont décidé de garder leur livraison, euh, il y a eu une mise à jour concernant la date de livraison de leur véhicule sur le site de Tesla. Date de livraison, 2 à 6 semaines. Le prix, 57 000 US. Ça l'inclut quoi tout ça? C'est un long range à propulsion. Couleur blanc perle, les roues Jiminy de 19 pouces, intérieur noir, 7 sièges et l'autopilote. Tesla pourrait être en train de fabriquer présentement ces véhicules-là à Giga Texas. Si ce véhicule-là avait été disponible en décembre dernier, je l'aurais sérieusement considéré. La fiabilité des dates de livraison chez Tesla n'ont jamais été une science exacte, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'on va voir la Tesla Model Y long range à propulsion sur les routes.
Tesla continue d'affiner ses véhicules pour améliorer l'expérience de possession et d'achat. Le modèle Y fabriqué en Chine pour le marché local a obtenu une augmentation d'autonomie de 46 km, et ce tout en gardant le même prix d'achat. Repéré par At Ray for Tesla sur Twitter, le constructeur a augmenté la gamme des modèles Y Long Range et Performance, alors que les prix des voitures sont restés les mêmes. Tesla proposait auparavant la modèle Y Long Range avec une autonomie de 594 km, conformément évidemment aux normes NEDC locales. Cependant, depuis le 1er octobre, le modèle Y Long Range est désormais proposé avec une autonomie de 640 km, ce qui équivaut à une augmentation de 46 km. Le modèle Performance, lui, avait une autonomie de 540 km avant. Maintenant, il est passé à 566, soit une augmentation de 26 km d'autonomie. Étant donné que ces modèles sont fabriqués à Giga Shanghai, est-ce que cette augmentation-là va se rendre jusqu'en Europe? Je vous le souhaite, guys. Un nouveau prototype du Cybertruck aurait été vu avec des portes sans poignées. Pourquoi sans poignées? Elon y a toujours dit que la meilleure pièce, c'est pas de pièce du tout. J'ai vraiment hâte de voir la version finale. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir la version finale et officielle du Cybertruck. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Voilà, c'est complet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour regarder la playlist complète des trucs et astuces que vous pensez savoir sur la Tesla Model 3, juste cliquez ici. Donc, euh, ça prend de la place. Hein? Donc, euh, merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!